15 diet, sami frasherin, këtë dietar të madh, e shqetson të se te përmi mënyra e të mësuarit të nëzënësve në për shkolla. Kjo mënyre mësim dhe njës dhe përgatitja e teksteve shkollore për sami unë ishte e vjetruar dhe tani e te i kaluar. Për të dal në ndim nëzënësve që jo të mundohen shumë e të fitojnë pak, por të mundohen pak e të fitojnë shumë, sami ju, duke shfrydzuar sigurisht tekstet shkollore të përgatitura në Evropë dhe përvojnë e ti personale. Do të nis hartimin dhe botimin e seris së veprave didaktike të teksteve shkollore. Edhe në këtë fush, sami ju do të jetë shumë i sukseshëm, sepse nga mendja dhe dora e ti do të dalin disa vepra shkollore për të gjitha nivellet. Në gjuën Shqipe për këtë qëllim do të botoj veprat abetare e gjuës Shqipë dhe shkronje, shkronjetore e gjuës Shqipë eti. Këto tekste sa mi u një bëri në kohën e dur, në kohën kur Shqiptarët dhe shkolla Shqipe kishin nevoj mësë shumë ti për to në veprën abetare e gjuës Shqipë e vogël për nga vëlimi, por me pesh të rënd kulturore e shëqërore u shfaqen edhe një herë dhuntit e jashtë zakonqme të sa mi u si pedagog, si psikolog, si gjutar, si shkrimtar dhe në të njëtën kohë me ndimi i ti i lartë patriotik. Tekstet e përfshira në të sa mi u i kishtë zjedur në mënyrë që se bashku me mësimin e gjuës amtare të mgjallë fëmive në djenja fisnike si dashurin për punë e dituri, respektin për njerëzit. Dhe mbi të gjitha dashurin për gjuën Shqipe dhe për Shqipërin. Sa për vlerën e veprës shkronjetore e gjuës Shqipë, që njëtë si gramatika e gjuës Shqipe e sami frasherit, fjallën e vetë e kanë thënë specialistët e kësaj fushë, prof. Idris Ajeti, prof. Recep Ismaili, prof. Anastas do dieti, sa herë që ka qene nevojshme. Edhe për mësimin e arabishtes dhe turqishtes sa mi u përpiloj disa vepra didaktike, gjusore, si, tasrifati arabiyue, lakimet arabe, kavajdi sarfiyue arabiyue, regulat e gramatikës arabe, kavajdi navyue arabiyue, regulat e sintaksës arabe, tadbikati arabiyue, ushtrime arabe, kuquk e lifba, abetare e vogël e turqishtes, Yeni usul e lifbaji i Turki, abetare e turqishtes si pas metodës së re, nev usul sarfi Turki, gramatika e turqishtes si pas metodës së re, nëntë djetë dhe një. Gjashtë mbë djetë, mendimet të shumëta ka dhenë sa mi frasheri edhe sa i përket alfabetit të gjuës. Si pas ti, alfabetit duhet të jetë sa më praktik, më i thjesht, më i lehtë dhe ti përgjigjit gjuës për katëse. Pikpamjet e ti për alfabetin sa miu i ka shfaqër në shumë shkrimet të ti. Për të kuptuar konceptet e ti për alfabetin në përgjithsi, mjafton të shkëpusim do një fjali nga parathënia e fjallorit të ti turqisht frëngjisht ku shkruan. Një gju nuk mund të shkruet në mënyrë konkrete dhe të pastër me një alfabet të papërshtatshëm, pra ndaj është të nevojshme që alfabeti i gjdo gjuet i përgjigjet nevojave të saj, të mund të shfaqë drejt të gjith tingui. Sa miu duke kritikuar alfabetet e disa gjuve me shkronja dyshe, këmbëngull në kërkesën e ti të përgjithshme, në parimin fonetik, një tingull një shkronje. Dhe këtë parim e zbatoj në përpilimin e alfabetit të gjuës Shqipe në Stambol më një mi e të të qind e 79. Kë alfabet i quajtur alfabeti i Stambolit i propozuar për i sami frasherit gjeti një përkrajet të gjerë dhe u përhap në të gjitha trojet shqiptare. Së frasheri me gjas në të njëtën ko kishtë të menduar edhe për përpilimin e alfabetit të turqishtes mbi bazën e alfabetit latin, do me thënë, zëvendësimin e alfabetit arab me alfabetin latin. Arsyet për një propozim të këtil sa miu, ky filolog i mirë fild, ky njës i përpikt i sistemit tingullor të arabishtes dhe turqishtes. I shite në faktin se alfabeti arab nuk e mbulon të sistemin tingullor të turqishtes pa kryuar vështirësi të ndjeshme gjusore. Pyetje se a mund të bëhet një alfabet latin për turqishten, sa miu i përgjigjet pozitivisht, po se gjua turke që të përfajsohet sakt e të shënohet qartë, nuk ka nevoj për më tepër se 30 shenja. Të cilat nuk mungojnë në alfabetin latin, në të djetë e dy dhe vërtet, ky propozimi sa miu të u realizua pas 30-20 vjetësh, pikërisht më një mi e në 128. 17. Në fund do të thosha se sami frasheri pikpamjet e veta për gjuën Shqipe, për gjuën e ti amtare, i ka shfaqër gati në të gjitha shkrimet e ti, si në gjuën Shqipe, si në gjuën Turke, Greke e ti. Advetari sami frasheri për gjuën Në të djetë e një sami frasheri, vepra të etë, bibliografi e zjeruar e veprave të sami frasherit, nga zë Hëbakiu, Rilindja, 1984, fë 222.
Nëndëdhjet e dy Hasan Kaleshi, Sami Frasheri në letërsin dhe filologjin turke, gjurmime albanologike një Prishtin, 1968, thë 65. Shqipe do të shkruaj edhe në një vepër të til, si që është enciklopedia e ti Kamus Al-Alam, ku në zërin kushtuar shqiptarve shkruan, që është e vërteta, të gjithë këta, e ka fjallën për ata që kishin mendime jo të drejta, jo objektive. E kanë ditur që në gjuën Shqipe ka fjallë të njashme me greqishten e vjetër, latinishten dhe slavishten ose të përbashkëta me këto, por mendonin se këto fjallë ishin nga ato gjuë. Më në fun, kur disa djetar të mirë filtë evropian u theluan në studimin e gjuës Shqipe, shkruan Samiu, e kuptuan se cila ishte natyra e marëdhënjeve me gjuën e vjetër greke, si dhe me gjuët, latine, slave, gotike, persiane dhe sanskrite. Duke marë në shqyrtim thelbin e gjuës Shqipe dhe duke studiuar holësisht edhe historinë e tyre të shqiptarve, gjetën rënjet dhe prejardjen e popullit shqiptar. Kjo qështje që kishtë mbetur me shekuj enigmë dhe e paqartë, tani është zgjidur në tërsi, thot Samiu. Mund të themi, vazhdon a i se po të hartoj një fjallor etimologjik i fjallve të gjuës Shqipe, do të dilnin shumë pak fjallë që nuk do të kishin lidhje e njashmëri me një ose me disa nga gjuët që u përmenden më larë. Mirë po nuk mund të pohojt në mënyrë bindëse se këto fjallë janë marë nga ndo një gjuhë tjetër, sepse djetë qartë se ka shumë fjallë, rënjët e të cilave janë në gjuhën Shqipe, dalohen nga rënjët e fjallëve të gjuhës e vjetër greke dhe latine. Disa fjallë Shqipe, vazhdon sa miu, kanë gjashmëri dhe lidhje me gjuhët persiane, zende dhe sanskrite më shumë se të gjitha gjuhët e tjera arjane të Evropës. Kjo të regon se gjua Shqipe nuk është një deg me gjuët latine, greke e slave, por se është një deg e drejt për drejt e familje së vjetër të gjuëve ariane, shkruan sa miu. 18. Duke e përmbyllur këtë punim, mund të mbajmë qëndrimin ton të paluhatshëm se pikpamjet, mendimet, idet, pohimet dhe gjukimet teorike të sa mi frasherit, lidur me gjusin në përgjithsi dhe me gjuët në veçanti ndonë se të përfajsuara në veprën e ti para një qinë dhe sa vitesh, në base me ndonjë përjashtim të lehtë, i qëndrojnë dhe i rezistojnë edhe sot e kësaj dite kritikës, kur shkenca mbi gjusin ka arritur kulminacionin e zhvillimit të saj. Pik pamjet e ti për përkufizimin e gjuës, për zanafilën e shfaqis së saj, për përcaktimin e emrave, për zhvillimin e saj paralel me zhvillimin e shëqëris njërzore, për dalimin e tingullit, britmës, nga zëri i artikuluarë për klasifikimin e gjuove nga aspekti tipologjik dhe genealogjik, për kriteret që duhet mbajtur gjatë klasifikimit dhe ndarje së gjuove, për krahasimin e lidhjeve dhe marëdhënjeve jo vetëm të gjuove të të njetit grup, por edhe të grupeve të ndryshme, të dëshmuara. E të argumentuara dhe me shembuj të mjaftueshëm e të përshtatshëm, i ka shpjeguar e argumentuar në baza plotësisht shkencore dhe nuk lëvend për hamendësime. Sami Frasheri mban qëndrim të drejt shkencor edhe për vendosjen e gjuës Shqipe në gjirin e gjuëve, si që gjuan a jariane, indo-evropiane. Një orit e thela teorike gjuësore, Samiu izbaton edhe në praktik. Edhe në sintezën teorike praktike, Samiu është shumë i sukseshëm. Si do mos në leksikologi, në përpilimin e fjallorve të ndryshëm një gjuësh e dy gjuësh, si dhe në përgatitin e teksteve shkolore nga fusha e gjuësisë. Krejt në fund mund të thuet se sa i thel, sa i ngritur, sa i gjithanshëm ka qenë sa mi frasheri në trajtimin e problemeve të shkencës e gjusis në përgjithsi dhe i gjuve në veçanti. Kjo që u tha këtu është shumë pak në krahasim me realitetin. Dhurata sheri kanoni letrar sëute. Kanoni si kuintesens e estetikës së gjdo kohë dhe vendi, refuzon a priori gjdo ndërhyrje nga jashtë. Këti pohimi do t'i përmbahemi gjatë analizës e kanonit, kanonizimit, mungesës e kanonit, përmbysjes apo rindërtimit të kanonit të letërsis Shqipe. Etimologikisht, termi kanon është me origjin semitike. A i dokumentohet të këshum autor antik, mes të cilve të këplatoni dhe arsistoteli dhe ka kuptimin shkop i gjatë i drejt, term që ka marë më pas metaforikisht kuptimin e rendit, normës a masës. Gramatikanët Aleksandrin e konceptonin kanonin si list autorësh e veprash që vendosin një standart ekselence formale të konsideruar si model shprejje. Por, lista e pare autorve dhe teksteve që shërbeu si model për të gjitha kanonizimet e ardhshme është kryuar nga kanoni biblik, tërsi tekstesh me autoritet të veçant për shkak të zanafilës hynore të frumzimit të tyre. Një përdorim tjetër të termit kanon e ndeshim relativisht vonë në vitin 1885 dhe këtu termi kanon platonik u referohet veprave dhe autoritetit të një autori. 
kanoni, varsisht traditës së përdorimit të termit, shenjon njëherësh një list objektesh letrare si dhe një tërsi regulash formale të nevojshme për përzgjedhjen e këtyre objekteve si pies të kanoni. Kritik si Harold Blomi apo Frank Kremode i duke analizuar kanonin jam përpjekur të japin disa nga karakteristikat një objekt letrar duhet të ketë për të përkufizuar si kanoni. Këto karakteristika janë autenticiteti, universaliteti, pako, hësia, e kuptuar si aftësi për të ka përcyr të gjitha epoka, veçantësia, originaliteti, përfajsu e shmëria e një spektri sa më të gjerë të njërzor e ti një. Mes tyre kriteri më i rëndësishëm për të hyrë në kanon, apo për të përjashtuar nga kanonin në munges të ti, është originaliteti. Si pas blomit, originaliteti që është i aftë të javë veprave letrare statusin kanonik është një veçanti që nuk asimilohet kur ose që bëhet një edhen ka që zakonçme sa nuk në lejon të dalojmë si të veçanë. Dante është shembuli si për orë i mundësis së parë. Shekspiri, shembuli i paka për cueshëm i të dytës. Shkrimtarve bashkë kohor nuk u përqen të dëgjojnë se duhet të konkurojnë me Shekspirin dhe Danten, por për jojtë se kjo betej që stimuli për të mbëritur. Një Harold Bloom, il canone occidentale, i libri e leskole dele eta, bur 2012, Milano F3. Madhështin, ose atë famë që ndahet mes autorve modern vetëm me becketin, prostin e Kafkaan. Dy kystimul originaliteti është shëndëruar si pas blumit në një angë ndikimi, i cili është thelbi i vepër sa autorve kanonik. Kanoni letrar nuk na pagëzon dhe nuk na jep të drejten e hyrjes në kultur, a i nuk na qiron nga angë thi kulturor. Për kundrazi, a i konfirmon angë thë tona kulturore, por nga ana tjetër u jep atyre form e koherencë, tre, shkruan blom i duke kaluar nga skaj i dhënsit të mesajit estetik, autori, të kmarësi i këti mesajji, ledzuesi. Kështu, qështjet që lidhen me kanonin dhe kanonizimin mund të shiet nga dy anë, nga ana e objekteve dhe e subjekteve. Nga ana e objekteve, veprat e letërsis Shqipe do të hynin në kanon duke u përputhur me normat retorike, të shies, të poetikës që themelojnë një tradil. Tradita e letërsis Shqipe e formuar nga kanoni egzistues është ajo e letërsis funksionale, e letërsis së përdorur dhe të përdorëshme, që ka kryuar shien normat retorike në kuptimin e procedimeve bindëse të letërsis Shqipe në një prerje diakronike. Por, këndvështrimi i kanonit nga ana e subjekteve, subjekteve receptuese, duke folur për vlerat kulturore që karakterizojnë një popull në një periud të caktuar, do mos të shmërish në qon të këndvështrimi i parë. Pyetja, nëse e prodhon kanoni ledzuesin apo ledzuesi kanonin, vështirë se merë ndonjëherë një përgjigje përfundimtare, por, përqasja e të dy këndvështrimeve të mësipërme është rruga e vetme drejt një përgjigjeje. Në vetë vete, përgjigja, cila do qoft ajo nëzjerë në pahë në evojen për një marë veshje të rmash mbi konceptin e objektit dhe të subjektit. A është objektiv kanoni, pra ka të bëj aj vetë me objektet, aj sa mund t'i quajmë me marë veshje fjale objekte artefaktet, apo është subjektiv, pasi është një subjekt, apo një shumë si subjektesh që e ndërton atë. Pranimi i hipotezës mbi marë dhenjet e vështira dhe të deformuara të letërsis Shqipe me ledzuesin dhe sidomos nevoja e rilegjimeve është një mënyrë për të vënd në diskutim kanonin. Dukuria e kanonizimit në Shqipëri është shumë e komplikuar për disa arsye. Një, letërsia e kultivuar është shkruar vonë. Dy, para letërsia është veneruar si letërsi. Tre, shkolla si institucioni par e zelence i kanonit është shfaqur shumë vonë në shëqërin shqiptare. 4. Shteti Shqiptar është kryuar vonë. 5. Nga 100 vite jetë të këti shteti për gati 50 vjetë shteti Shqiptar ka qenë një shtetë diktatorial. Pjesa tjetër e kombit Shqiptar u përfshi në shtetet të tjera. Revolucioni Frances e tronditi ide në institucioneve të përjeqme dhe të paprekshme dhe prej asaj kohë shëqërit dhe kulturat evropiane janë futur në një. 2. Po aty, fëtetë mbëdhjetë. 3 po aty, fë 167. Proces të fuqizimit dhe shfuqizimit ciklik të kanoneve. Ndryshe nga shoqërit dhe kulturat evropiane, shoqëria dhe kultura shqiptare është karakterizuar jo nga stabiliteti, por nga mungesa e ti, kështu që tronditja ka qenë gjendja permanente e kulturës dhe shoqëris shqiptare. Për shkak të kësaj gjendje e permanente pa qëndru shmërie, ka qenë gati e pa mundur ruajtja e një korpusi vejprash, blerash anormash në mos estetike, të pakten morale. 
pejorativizimi i termit kanon, kanonik, në fjallorin e gjuës Shqipe, nuk reflekton tronditjen e kanonit, por atë që ka lën pas tronditja, zhduken e kanonit të vjetër, dogmës dhe lingjen e kanonit të ri, traditës përparimtare, pra në thelb mungesën e ti 4. Ja si përkufizohet termi kanon në fjallorin e gjuës së sot me Shqipe 1980. Kanonik më bë. Një, thet. Që ka të bëj me ligjet a regullat e vendosur anga kisha, që u përket këtyre ligjeve a regullave, që përmban këto ligje a regulla. E drejta kanonike. Liber kanonik. 2. Thet. Që bëm pjesë në grupin e klerikve të një kishe, të cilët zakonisht jetojnë bashkë. 3. Liber. Që është saktuar a është pranuar si model që lidhet me një regull të e për të ngurt dhe që zbatohet në mënyrë dogmatike. Stil kanonik Kanonizoj kal 1. Thet Njo diçka si regull a si liqë të kishës e quaj dik a diçka të shenjë 2. Liber I ap karakter të shenjë a kanonik e quaj a e bëj si një model që duhet të zbatohet në mënyrë dogmatike Kuptimi i termit kanon, letrar, mbulohet pjesërisht në këtë fjallor nga termi tradit, ndonë se edhe këtu mbushtimi ideologik është i dukshëm Tradit, M. 4. Let, artë trashëgimi arritjeve më të mira në fushën e letërsis e të artit, gjithshka e mire e përparimtare që na kanë lën brezat e kaluar në këtë fush. Ruajtja e traditave. Mbështetja në traditën. Në studimet letrare bashkëkohore, zhvillohet një debati hapur për ështjet e kanonit letrar me stëricienve të cultural studies dhe konservatorve të. 4 me qështjet e terminologisë së letërsis do të meremi në një kapitul tjetër të këti libri. Përfajsuar në këtë rast nga Harold Blomi me veprën e ti të famshme, kanoni përëndimor 5. Të parët propozojnë të japin të njëtin dinitet letrar të gjitha veprave dhe teksteve që të mund të mbëriet në një vizion të gjerë dhe sa më demokratik të mundshëm të letërsis, duke u dhenë hapsir edhe atyre autorve që tradita i përjashton. Harold Blomi, në kundërshtim me multikulturalizmin e shfrenuar të shkollës anglese, propozon një kanon të ngurt, unik dhe tradicional, të përbërë nga 26 autor me në qender Shakespeare-in. Për të, kanoni estetik është gjithni një sfid agnostike e veçantësive të pare duktueshme, me styre dhe të paka përcyeshme nga vdekja. Këtë ide të Blomit e kundërshtojnë disa nga perspektivat postmoderne të teorizimit të kanonit, të cilat janë të orientuara në mënyrë të rezikshme drejt një demokratizimi fals dhe nivelizues dhe që synojnë të shëndërojnë kanonin në një arkiv të pafund ku ka vend për të gjithë e pashmang shmërish s'ka vëmëndje për asnjë. Këtë debat studiues i Umberto Mota e shtronë në formën e pyetjes, letërsia dhe shkolla, kanon apo bibliotek, gjash. Kjo pondodhë në teorit moderne dhe rezultatet e këti debati, që filesat i ka në analizat e shkollës së Frankfurtit, kanë filuar të përhapen në letërsit nacionale të vendeve të ndryshme. Êshtë shkruar për kanonin letrar të letërsis italiane, gjermane, angleze e merav, duke kaluar tashmë në planin e historisë së letërsis. Në këtë kontekst, do histori letërsie shiet ose si pranim i pjeshëm i një kanoni, ose si përmbysje e kanoni. Në rastin e dytë, vetë hierarkia e përmbysur pret të pranohet, kanonizohet. Kundërshtarët e idesë së kanonit shprejen se, ideja moderne se tekset kanonike janë në thelë të pasura dhe plot variacione kuptimore buron për i nevojë së kritikve profesionist dhe mësim dhënësve për të kontroluar praktikat e ledzimit shtatë. Kjo sfit që e kundërshton ide në një kanonit të ngurt në favor të një kanonit demokratik, paradoksalisht, në letërsin Shqipe lidhet me ideologjin, jo në kuptimin që ideologjizimit të kanonit bërje së ti demokratik, por me pranimin se kanoni i letërsis Shqipe është në kryet të herës ideologjik, që me ideologjin e rili, ndjes komptare, e deri në bashkëkosi. Kështu, letërsia njëher kanonizohet si pas ideologjis për të kanonizuar më pas si antimodel i ideologjis. Në këtë kuptim, sfida për të shqyrtuar kanonin e letërsis shqiptare është e dy fish. Duke e pranuar këtë sfid me modesti, hetimet mbi kanonin e letërsis shqipe do t'i shojmë për mes marëdhënjeve të ti me shkollën, me avangardat dhe me kritikën, apo statusin bashkëkohor të kritikës letrare në Shqipëri, sepse në munges të një historie. Pes Harold Bloom, il canone occidentale, i libri e leskole dele eta, bur 2012, Milano.
Gjash Umberto Mota, la literatura e la scuola. Tanone o biblioteca. In la modernit literaria, Eva, Dumi e Njëmbëdhir. Seven to Ross, the making of English literary canon. From the Middle Ages to the late 18th century, Mtsil Chuenis up, Quebec City 1998, Fanantambadir. Zurtare të letërsis Shqipe dhe në munges edhe të një pluraliteti historishtë. Letërsis Shqipe tëtë mund të shyrtojnë tekstet dhe programet para universitare. Një kanoni dhe shkolla. Që në shekullin i i para krishti. Aulo gelion bështes të iden se kanonik janë shkrimtarët klasik, ata që ledzojnë në shkollë në për librat shkollorë. Kanonik janë ata autor e ata libra që një kultur apo një qytetërim indjen si të domostoshëm, të dëtyrueshëm për të ndërtuar e përkufizuar identitetin e vetë, modelet e veta. Janë veprat me vlerë, po të përdorim shprejen e shkollës tartu, vepra që mund të përojnë një model bote, janë libra që, si që ka deklaruar Gjorgë Steineri, javlen të takosh, vepra që venë në diskutim vetë që njën tonë. Historia e letërsis është prova e kanonit letrarë. Harold Blom i përmbajt ides se formimi një kanoni nuk është një proces arbitrar, po e të të mbjetojnë në kanon jo për shkak të përzgjede së shie së kritikve apo profesorve, por për shkak të forcës së vetë të brendshme. Për shkak të mundësis që kanë për ti përquar ledzuesit pathosin e një jetë më intensive, pra me më shumë kuptim. Forca e asaj që ka është kanonike, shkruan blomi, shpërfaqet në këmbënguljen e heshtur të shkrimtarve më të fuqishëm, fuqia e tyre ndikuese në planin edukativ është e pashtershme, për arsyen dhe zemrën e njëriut ata janë të pak undërshtueshëm. Edhe vetë Trotski, i cili naturisht nuk mund të quet intelektual i pa impenjuar, refuzon të tashite komedin hynore, thjesht si një dokument hi, story. Por a është kanoni vërtet, si që ka të rizuar kërmode thjesht dhe vetëm një ngurëtsim i traditës. Të ledzosh një autor të sëshkuarës, shkruan të Elioti do të thok të bësh një sakrific, të heqesh dorë momentalisht nga e tashmja jote dhe personaliteti jutë në këmbim të diçka e më të qmuar. Të kryosh intimitet me të vdekuri. Kjo është për Eliotin dia e fshet e letërsis, gjë kjo që shënon një progres individual dhe kolektiv. Një intimitet që në ndryshon dhe në rizion, që në dëtyron të punojmë e të luftojmë për të vetë me në fitore, të denjë të mbaj këtë emër, edukimin e vetë vetës. Kostandin a që krezi e botoj më një mi e nëndëqint e njëzet e një në Boston tekstin këndime për rjeshtin e funën të shkollave filore. Në hyrjen e librit shkruet, si kunder duket nga një vështrim që mund të hedhë këndonjësi në të rezën e lëndës këndime. Tetë Floresha Dado, sfida teorike të historiografis letrare, bota shqiptare, tiran 2009 për një trajtim të detajuar të problemit të historisë letërsis Shqipe. Përbëhem prej copash të zjedhura nga shkrimtar shqiptar ose të huaj, në mes të cilave disa mund të quen kreve pra të letraturës Shqipe e disa të letraturës të huaj. Ata që kanë vajtur në shkolla turke dhe greke do të mbajnë mendë se që këndime kishim patur në rjeshtën e funme, si dhe në të parat e atyre shkollave do të binden pra, si që besojnë me njëherë janë të ndryshme nga ato që kanë patur ata, nëndë një nga tekstet më të vjetra shkollore të letërsis Shqip, që në kryet të herës përcakton një kanon, kryet vepra, një kanon subjektiv, copë të zjedhura nga hartuesi i tekstit dhe një kanon të ndryshëm, nga i që ofrojt në shkollat greke dhe turke. Kjo vetë dje, ndonë se e kushtëzuar nga rethanat e hartimit të tekstit të këndimit, e di që ka dhe shkrimtar të tjerë shqiptar, shkrimet e të cilëve do t'i bënin ndër të math dhe do t'i shtonin blerën kësaj libre. Por për fakt të kejtë sot, s'kemi as librari, bibliotek, publike ose private dhjetë dhe nga koha kur hartohet, 1921 ka përzjedur disa tekste si Mali Adhev, Fëkonica, Gjua Shqip në të shkruar dhe në të folur, Fëkonica, Kushtrimi ose la Marsella i se e shqiptarve, F. Konica, një lules veshkun, geg postri pa, mbetësia e Shqipëris, lëgura kuqi, plaku ju lunecit. Lëskëndo, autor që nuk është i përfajsuar në tekstet e letërsis Shqipe aktuale, këthimi i gjerqë katriotit në kruj, F. S. Noli, Buri, Pirua, geg postri pa, dita e flamurit, F. S. Noli, eti të botuara në gazetat Albania, Djeli, rivista Adriatike dhe Iluria një mbëdhjetë. Kanoni i letërsis botërore është shumë më pak bashkë kohor dhe përfshim pjesë nga Shekspiri, Tolstoj, Hugo e Poe. 
vetëm 4 vite më vonë, më 1925 Justin wrote a boton textin literatura shype. Viti duket i largët po të kemi parasysh kohët e letërsis shipe, por shumë i afert po të kemi parasysh traditën e këso tekstesh në përvojën e botës. Në këtë tekst bashkohen në mënyrën më harmonike parime që në debatin e sotëm bi programet e tekstet shkolore duken të pabashkueshme, të papajtueshme, përjashtuese, parimi i letërsis si shkrim, literatura për lektera. Parimi i letërsis si komunikim për masa e receptuesit, parimi i letërsis si etil, letërsia dhe dominanca e parimit estetik, parimi i letërsis si form, gjinit dhe parimi i letërsis si referenc, historike, identitare, ideore, politike, geografike, eti. Teksti përmban librin e par, parime letrare ku shpjegohet qësht subjekti, qësht të shprehonit, qësht stili, qësht trajta, ku në pros specifikohet për shkrimi, kalcimi. Parashtrimi në poezi masat metrike e lojet e poezis si pas trajtës a formës. Nënd Kostandin a Qekrezi, këndime për rjeshtin e funëm të shkollave filore, Boston Mass 1921, fëpes. 10 po aty, fëgjash. 11 po aty, fështat. Libri i dytë është një historie letraturës shype ku autori rendit, autorët ma në shejt 12 duke i shëqëruar me një antologi tekstesh të përzgjedhura nga vepra e tyre. Në vitin 1925, vetëm pak më shumë se një dekad nga kryimi i shtetit shqiptar, Justin wrote e gjen me vend të shpjegoj arsyet e strukturës së si për përshkruar të libri. Parimet letrare i shërbej në zënsit shqiptar për të një ore mësuar modelet e shkrimit letrar e jo vetëm në një kultur të mbizotëruar nga oraliteti, histori e letratyrës indimon në zënsit të njojnë e të mësojnë se me gjithse. Inter arma silent musaj, kombi shqiptar diti të ruaj eksistencen e vetë me forës e ta përmirsoj atë për mes dies e letërsis. Kryimi letrar në këtë tekst të parë mësimor të letërsis Shqipe baras peshon letërsin si të til me letërsin si utilitet e më shumë si identitet për një kombë që me motin e madhë të deradës kish njësur rrugën për rigjetjen e vetë vetës. Mitet e mëdha të letërsis sëri lindjes, miti i skënderbeut dhe i motit të madhë, mitet letrare që migrojnë për historis, marin për masën mitike në letërsi dhe i kalojnë sërish reales si mundësi veprimi. Libri me dy vëllime shkrimtarët shqiptar, i botuar në nënkujdesin e Ernest Kolicit, Minister i Arsimit i Shqipëris së viteve, dyzet është ndalesa tjetër. Autorët e kanë konceptuar këtë liber si antologi të komentuar, të pajisur me shënime të shumëta filologike dhe me një jetë shkrim të shkurtër të autorëve. Përfshirja në këta vëllime edhe e atyre shkrimtarve që duke unisur nga parime të pastra vlerash letrare, nuk do të ishim pjesë e antologjis komentohet kështu në pastanje. Ky vëllim për mblodhi shkrimtarët e periudës të quajtu në eri lindjes shumë prejsish u janë kushtuem letrave të ma fort me një që lim të jashtëm, patëm për asysh apostu, limin komptar, si e lypte në atë kohë nevoja e adheut, se sa artin. Këta meritojnë qirinja jonë të i ketë si shembul veprimi dhe të shofë si të parët e sajtë një kohë e punuem pa pushim si mbas zopsis për t'i vumë themele të shëndosha i des komptare, gjuës e letërsis që janë vula pavarësie, tre më djedhë. Ndryshimi i regjimit do të silte edhe ndryshimin mendësis edhe të parimeve mbi të cilat do të studioj letërsia në shkollat shqiptare. Kryet e vendit e zuri ideologia marxiste-leniniste, si të shprejet qartë edhe në hyrjen e botimit të historisë së letërsis Shqipe 1959. Nevoja e domosdoshme për të vën arsimin dhe shkencën tonë në bazat e marxizm-leninismit, programet dhe tekstet e reja shkolore, arsimi i cili u vunë në shërbim të popullit dhe të ndërtimit socialist të vendit, kërkon një ori shkencor e të sakta dhe të gjera. Një nga kriteret e hartimit të këti teksti është të. 12. Justin Rota, Letratura Shype për Shkollat e Mjesme, Botimet Franceskane 2006, Libri si pas botimti të vitit 1925. 13 shkrimtarët shqiptar, pjesa e 2, pakti, tiran 2007, fë 360. Libri si pas botimit të vitit 1921. Përpichemi, brenda mundësive të vëm në dukje disa nga autorët dhe veprat përparimtare me një farë vlere artistike, që në regjimet antipopulore dhe fashiste janë lënë në hares dhe në erësir 14. Në programet zyrtare të shkollës të dvjeqare të gjuës Shqipe dhe të ledzimit letrar të vitit 1963 e tre shfaqet po e njëta mendësi, 
Studimi i lecimit letrar ka rëndësi të madhe për formimin e bazave të bot kuptimit marxist-leninist të nëzënsit në mësimet e lecimit letrar vëmëndje të veçant i kushtojt zhvillimit të ndjenjave të patriotismit, qëndrimit socialist nda i punës, detyrës dhe nderit, mundësis dhe zotësis për të qmuar krejt karakteret dhe sielet e njezve, zhimit të dëshirës për të kryer akte si të heronjve pozitiv të piesve dhe veprave letrare, pesëm bëdhjet. Pieset e përzjedura janë grupuar si pas disa kriterëve krejt jo estetike si shkrimtarët tam për traditat e popullit dhe luftrat e ti për liri, pies për luftën nacional, qlirimtare, puna. Ndërtimi i socializmit, pieset për paragjukimet fetare eti. Duke u bërë gjithnje e më ingush dhe gjithnje e më ideologik, kanoni i letërsis shqipe dhe botërore të mësuar në shkollën shqiptare për gati 50 vite ka pasur të bëjë shumë pak me shien, apo traditën. Në kanon nuk qëndrojnë ata autor gjenial të së shkuarës që janë të aftë që me fjalet e veta të në plotësojnë në vojet e të sotmes. Me aktualitetin e vetë banal dhe fyës, a i na jep një pik nga ku mund të vendosemi për të parë për para ose pas 16. Le të shohim tekstin e vitit 1979 ledzimi letrar 17. Teksti kanonik i ledzimeve është indar në 4 kapituj me këtë rend, të folklorit, të letërsis së realizmit socialist, të letërsis së rilindjes dhe të pavarsis si dhe të letërsis së huaj të të mbëdhjet. Në kapitullin e par, nga 10 pjesët që kanë autor popullin spikasin vjesha si 5 vjeqarët u bënd 6, i drit bjeshkët fuqia e klasës. Në kapitullin e dytë, kanoni i letërsis së realizmit socialist përfajsohet mes të tjersh nga, me gjoks mbi tanks, në inaugurimin e uzinës mekanike, kooperativistet e këmishajt, herojnët e linasit. Edhe për zgjedhja e pjesëve nga autorët e letërsis së rilindjes dhe të pavarsis nuk i shmanget parimit të funksionalitetit me bagëti e bujësi, këthimi i skënderbeut e kruj, shpel e dragobis apo kanga e rinis. Kapituli i fundit jep këtë model kanonik të letërsis botërore, Vladimir Ilic Lenini i Majakovskit, Mësuesi i Barbysit, Faustini i Lëvjero, Gavroshi i Hygojt dhe Dëshpërimi i Harpagonit nga Molieri. 14. Historia e letërsis Shqipe, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Gjusis dhe i Historis, Tiran 1959. 15. Programi i Shkollës të Dvjeqare Gjo Shqipe dhe Ledzim Letrar, Botim i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, Tiran 1963, F22. 16. Italo Talvino, Vep, Ci. F21. 17. Gëmarko, I, Nelaj, Ledzimi Letrar 7, Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, Tiran 1979. 18. Gëmarko, I, Nelaj, Ledzimi Letrar 7, Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, Tiran 1979, F3. Nga Ledzimi Letrar për Shkollën të Dvjeqare, shkojmë në programet e shkollës e mesme të vitit 198-1319. Mosha e nëzënësve është rritur, është kaluar nga edukimi me shien e Ledzimit, të kanaliza e veprave të plota dhe e periudave e rymave letrare, por kanoni dhe qasja ndajti mbetet e njëjë. Në vitin e dytë të shkollës së mesme, nëzënsit shqiptar e mësojnë letërsin e bejt e dzingve duke theksuar vlerat pozitive të saj, shprejen e pasiguris së masave të varfra të popullit dhe të pakënajsis spontane të tyre në kushtet e sundimit të egrë feudal dhe të marëdhënjeve kapitaliste që po lindin njëzet, veprën e najmë frasherit, specifikisht historinë e skënderbeut, pjesë nga e cila kanë pasur edhe në shkollën të dvjeqare, si vepër të plot dhe analizojnë në kërkim të ides së luftës së. Armatosur të masave 21, Andra e jetës, një nga poemat brilante të lirikës Shqipe që nuk ka asgjë të përbashkët me kanonin funksional të letërsis Shqipe analizohet si realiste në pasqyrimin e jetës duke theksuar. Shqetsimin e autorit për gjendje në fshatarsis 22. Pak a shumë të njetin fat kanë edhe këngët e Milosaus. Letërsia kanonike botërore duket me mbrojtur kur has autor si Homeri apo Shakespeare, por tek Iliada analizohet pasyrimi i marëdhënjeve shëqërore në vejpër 23 ndërsa Macbethi analizohet në filtrin e artit realist dhe kritikës ndaj sistemit feudal dhe marëdhënjeve kapitaliste që po lindin 24 sa për të përmendur vetëm disa përfajsues. 
Când vështrimi i skajshëm kontekstual i programit të ndërmen disa teori ultramarxiste bashkëkohore të cultural studies që refuzojnë kanonin e Shakespeare si qender të kanonit, si pas blomit 25, ose më sakt e reduktojnë atë në kontekst, me shpresen se kështu do të mundin tiranin. Kanoni, si që ka shpjeguar Northrop Frey tek anatonia e kritikës, është trashëgimia, pasuria kulturore që shkola ka për detyr të konservoj dhe të transmitoj. Kjo detyr nuk përmbushet as në tekstin e vitit 1991. Në tekstin ledzimi letrar 626 të këti viti, jam përfshirë në program autor si Gjerj Fishta, Faik Konica, Ali Aslani me tekste që mund t'i afroeshin kanonit të letërsis Shqipe të viteve 30 duzel. Por ky arnim nuk ka siel as një ndryshim në kanonin e letërsis Shqipe që konservon dhe transmeton shkola. Nga qaj u pim betet kanonik fshati im apo vdiq na imi, nga na im frasheri o sa bukuri ka tufa ose skënderbeu dërgohet peng, nga ndre mjeda mali për atve, nga Mihal Grameno lufta e mashkullores, nga. Në të mbëdhjet programet për shkollat e mesme për klasat I, I, Ivë, Gjua Shqipe dhe Letërsia, shtëpia botuese e librit shkollor, tiran 1983. 20 po aty, fështat të mbëdhjet. 20 e një po aty, fënën të mbëdhjet. 20 e dy po aty, fën 20. 20 e tre po aty, fën 20 e një. 20 e katër po aty, fën 20 e dy. 20 e pes Harold Bloom, i canone occidentale, i libri e le skole dele eta, bur 2012, Milano, fë 20 e te. 20 e 6 gë, zhej, në Gjafka, ledzimi letrar 6, shtëpia botuese e librit shkolor, tiran 1991. Las gush për adeci dremit liqeri dhe si lindi himni komptar flamurit pran të bashkuar, ndërsa pojti me i përfajsuar mbetet populli. Për të vendosur se qëfar duhet të kujtojmë nga një letër si, duhet të kuptojmë se qëfar nuk duhet të harojmë. Që nga koha e Aristotelit janë përvijuar dy tipa kujtese, mneme dhe anamnemis. E para është totalizuese, kujton gjithshka, por në mënyrë pasive, gati patologike, thjesht duke shtuar të dhëna. E dyta, për kundrazi, është një proces aktiv që për mes për zgjedhjes synon rindërtimin. Teksti i pari një programi të rindërtuar të letërsis në shkollën e mesme shqiptare i vitit 1996 prire të rindërtoj kanonin e letërsis duke ju referuar anamnemisit, kanë ndryshuar rethanat, por, mbi të gjitha qasja, ajo e shmang për gjithësisht jashtë letraren. Kjo pikënisje e ndryshme ndjet që në hyrje të tekstit letërsia shqiptare e vjetër pjesa e parë përshkrojt nga synimi që letërsia shqiptare që nga lindja e saj deri në filim të shekullit të nëntë mbëdhjet. Të mos trajtojt më si dokument gjusor i një kohë, por si letërsi e një periude të caktuar. Ky qëllim arjet në përmjet interpretimit të vejprave të autorve të moqëm shqiptar, duke umbështetur në tekstet e më pak në ideologjin sunduese të kohës. Të se cili autor është kërkuar veqoria letrare karakteristike për të arritur në një përmbledje veqorisht të kësaj periude të rëndësishme të letërsis shqiptare 27. Naturisht do të duaj që ndërtimi i kanonit të letërsis në shkollën shqiptare të kalonte për mes projektit dhe pashmang shmërisht për mes konfliktit të veprave që zgjidhen për të qenë pjes e kanonit, për mes kënë vështrimeve të shies dominante dhe shies elitare si dashuri e ndryshme, por gjithnje e njëjt për letërsin si të til, si njoje të vetë vetës e botës. Por, nuk kanë dodhur kështu. Nga vitit 1996 në shkollën shqiptare programet janë ndëruar të pak të ndjetë herë, tekstet edhe më shumë se kaqë për fajsimi i autorve dhe veprave të tyre vetë kuptohet. Që prej vitit 2001 në shkollat shqiptare, mësimi i letërsis nuk është më histori e letërsis. Jo vetëm nuk është histori autorësh, si që mësoj tradicionalisht letërsia në shkollë, por nuk është as histori tekstesh, as histori veprash, as histori rymash, as histori gjinish. Thjesht, letërsia nuk është më historike dhe nuk ka se si të mos bjesh dakord me këtë. Letërsia është e pako si e bukura dhe e shëmtuara. Po cilët janë veprat e autorët e letërsis Shqipe dhe botërore të përfajsuar sot në tekstet shkolore aktuale? Programet shkolore aktuale nuk japin as një list rekomanduese për autorët e letërsis Shqipe dhe botërore që mund të përfshieshin në tekste. Demokratizimi ka dhenë këtë rezultat. 
numri autorve nga letërsia Shqipe dhe botërore tekstet e të cilve ledzon një nëzënës nga nisja deri sa bëhet 14 vjeq janë, 27 autor vetëm në klasën e 2, 27 në klasën e 3 dhe vetëm 15 prej tyre janë nga autore të ledzuar në klasën e 2, 50 e një autor në klasën e 4 dhe vetëm 20 nga autore të ledzuar në klasat pararendëse. 27. Hamiti, letërsia shqiptare e vjetër, së hërbullësër, tiran 1996. Në klasën e 5, që ditërisht janë vetëm 25 autor, nga të cilët 15 të ledzuar në klasat pararendëse, në klasën e 6, 50 e një autor nga të cilët 25 të ledzuar edhe më parë. Në klasën e 7, 50 e 5 autor, vetëm 33 të ledzuar dhe më parë. Në klasën e 8 janë 23 autor, por edhe mes tyre ka pasur vend për 10 të rinjë. Klasa e 9 ka 27 autor dhe shfaqet për her të par Homeri bashkë me 11 autor të rinjë. I vetmi autor që studi, ohet në shkohë nga klasa e 2 deri në klasën e 9 është dritëro agoli. Për të njërë të bukurën e të shëmtuarën, të mirën dhe të keqen, për të zbuluar vetën dhe botën, jetën dhe vdekjen, për të mbushur shpirtin me kënajsin që ta jebë vetëm arti, shkolla shqiptare ofron sot jo një kanon, as një shumë si kanonesh, por një pamundësi kanoni. Pyetja themelore nëse shkolla ka nevoj për kanonin apo për bibliotekën ka marë për gjigjen bibliotek. 2. Kanoni dhe avangardat letare Që një vepre klasike të njët statusi i veprës së madhe, është e nevojshme që në fillim të egzistoj një operacion që quet që regullimi i madhe, që autori, poeti kryon brenda një regulli formal. Një ndryshim në raport me rendet formale të konsoliduara më partë është ndëruara në norm. Unë mendoj se në këtë dialektik me straditës dhe thyrje së saj është pjesa më e rëndësishme, më themelore e historisë së letëtsisë së gjdo kohë e 28-e. Tre kanë qenë rastet kur zhvillimet e brendshme letrare kanë kryuar dhe pësuar thyrjet e kanonit në pritje të rikanonizimin. A letërsia e viteve 30 dhe sidomos mi gjeni. B. Letërsia e viteve 70 në Kosovë, sidomos pashku. Sa. Letërsia e viteve 90 në Shqipëri, sidomos grupi i omoj Shqipni dhe lirika të tjera. Lëvizjet për ndërtimin e një kanoni kalojnë filimisht në përvalet e konsolidimit, më pas të thyrjes e më pas të rikonsolidimit të thyrjes që shëndërohet në norm në pritje për të thyrë e kanonizuar sërish. Në rastin e parë, në letërsin e viteve 30, rethanat jashtë letare, por edhe statusi i elitave kulturore e shëqërore shqiptare ishte i prirur drejt ndryshimit të status quos. Kjo reflektoj në mendim, në politik, në kulturë. Shëqëria shqiptare po kërkon të modernitetin dhe tensioni mes tradicionales, kanonikes dhe modernes, thyrjes, qoj në një modifikim edhe të kanonit letrar. Veprat e botuara brenda një djetëvjeqari gjejnë vend në kanonet. 28 përqë dumquet cisja unë klasiko inteso komen grande opera, bisogna që alinizio cisja unë operazione di grande disordine, që l'autore, il poetarime të dentro unë ordine formale. Diverso dagli ordini formali që im precedenza si erano konsolidati sulla base di una determinata tradizione e erano diventati norma. Io penso që in questa dialektica tra tradizione e infrazione consista la parte pi consistente, pi significativa della storia letteraria di ogni tempo. Alberto Assor Rosa Shkolore 29 Naturisht modernisti i moderuar kolici shumë më tepër se kontroversi mi gjeni. Dialektika me straditës dhe thyrjes që prodhoj kanonin e modernitetit, konica, kolici, poradeci, kuteli, mi gjeni. Shumë shpejt do të prishej dhe tensioni kanonizim thyrje do të dërmoj përfundimisht nga ardhja në fuqi e komunizmit në Shqipëri. Pushteti politik do të mbështes të hierarkin e re sociale në një hierarki të re të vlerave shpirtërore, ku letërsia zë kryet e vendit. Shpejt sistemi jashtë letrar prodhoj kanonin e vetë letrar. Parimi i ndërtimit të kanonit ishte jo thyrja, po asgjësimi i kanonit të vjetër të prodhuar nga thyrja e modernitetit. Duke asgjësuar thyrja në pararendëse, kanoni i pushtetit bëhet më retrogratë se pararendësi i ti. Mbjeton vetëm mi gjeni, kanonizohet autori duke ju deformuar vepra si pas pari, me vetë ndërtimit të kanonit të ri. Para se të mbërim në thyrjen e dytë, atë të viteve 70 në Kosovë duhet përmendur një debat që mund të kishë marë trajtat e një thyrje të kanonit dhe këtu është fjala për debatin e 61 shqit në Shqipëri.
letërsia e realizmit socialist reke të kryonte kanonin e vetë të modernitetit. Për arsye të vetë metodës që ngrijet në biparime jashtë letrare, debati në thelb ishte shterp, a i nuk mund të prek të thelbin e metodës, por vetëm të larushon të disi atë. Vet thelbi i debatit shpjegohet me mënyrën se si umbyll debati, me ndërhyrjen e instancës supreme, ember hoxës. Dukurit e avangardës shfaqen sërish në letërsin Shqipe në vitet 70 në Kosovë. Shkolla moderne në Kosovë përpichet të sintetizoj për vojat e më parshme letrare. Ndërton, korespondenca tematike e ligjeri more me letërsin moderne Shqipe dhe letërsit moderne të përëndimit, shprejet studiuesi Hamiti duke ju referuar me emërtimin Shkolla moderne e Kosovës autorve, më camaj, apashku, ashkreli. Apo Drimja, B. Musliu, në Rahmani, së Hamiti etit 30. Kanoni i ri i shkollës moderne në Kosovë i prodhuar pas thyrje së kanonit retrograd të realizmit socialist me frymën e ti avangardiste rindërtoj hierarkin e traditës duke rivlersuar avangardat moderne të gjysme së partë të shekullit të njëzët të, përjashtuara nga kanoni retrograd. Shkolla moderne në Kosovë, letërsia që ajo kryoj dhe tradita e letërsis që ajo rindërtoj janë bërë tashmë kanonike në Kosovë. Në Shqipëri, ky kanon vazhdon të refuzohet ende. Por është gjë tjetër kanoni i letërsis së shkruar në Kosovë që mbjeton ende në Shqipëri ku kriteret janë jashtë letrare dhe shia për zgjedhëse është e njëk me atë që ndërtoj kanonin ideologi. Një klasik është një liber që vjen për para librave të tjerë klasik, por kush ka ledzuar para të tjerë dhe e ledzon këtë më vonë, e një shpejt vendin e ti në genealogi 31, shkruan Calvino. Ky pohim na jep shpres se, ndonë se ende e pabotuar, ndonë se ende e paledzuar apo e keqledzuar, letërsia Shqipe ka ende energji. 29 Shkrimtarët Shqiptar, Vep. Cit. 30 Sabri Hamiti, letërsia bashkë kohore Shqipe, fëdyset e pes. 31 Italo Talvino, vep, cit, fënjëzet e dy. E do mos doshme të ndërtoj e tashem kanonin e vetë në pritje për të rindërtuar e rishem bursërish. Marveshja apo mos marveshja kolektive do të kaloj filimisht nga purgatori i kanonit, kanoneve personale. Kanoni dhe statusi i kritikës. Nevoja e diskutimit të kanonit duhet ndar nga nevoja për të vënd në diskutim kanonin. Në studimet e sotme, si do mos në ato amerikane, qështja e transformimit të kanonit letrar është një prirje thelësisht majtiste, post-marxiste e cultural studies të cilat, në vazhden e studimeve strukturaliste e post-strukturaliste me në Kryë Barthes, In, Fukon dhe Deridan, në zorën në pa fuqin e ideologjist në ndërtimin e ligjerimit, tekstit, letërsis, kritikës e më pas të kanonit. Situata konkrete e studimeve letrare shqiptare ndodhet për para dilemës për të vënd në diskutim kanonin me synimin për të ndryshuar, ose për të pranuar atë. Në të gjitha ajo ka nevoj të përcaktoj se cili është kanonin letrar shqiptar so. Për të bërë këtë ka nevoj të zbuloj se sa është kanonik, kanoni i sotëm letrar dhe sa është ideologi. Kur përdorim termin ideologi, nuk e kemi fjallën për kuptimin që i jep e ko këti termi, por për kuptimin tradicional që ka kjo fjallë në shi. Kjo na qon na të yrshëm të kideja e demokratizimit të kanonit me të cilën asë bjem dakord e asë e synojm. Paradoxalisht, ideja e ndryshimit të kanonit lidhet sot me gjendjen e studimeve letrare në Shqipëri dhe ndikimin e tyre në ndërtimin e kanonit. Një nga kritikat majtiste mbi kanonin apo vet idene e kanonit letrar lidhet me idene se kritika elitare e ndërton kanonin për qëllimet veta, dhe më të hërë, që për mes kanonit të mbaj vet vetën. Po në kushtet e mungesës totalet të statusit elitar apo të besimit të kritikës, si mund të zgjidhet qështja e kanonit letar? A duhet të fitoj kritika statusin e vet për mes kanonit? Mos valë prodhimi i kanonit nga një kritik që nuk e ka fituar ende statusin e vet, e deformon vet ide në kanonit letrar? Pra qështja e kanonit e cila lidhet me qështja në kritikës duhet të kaloj për mes kritikës e kritikës, ose autokritikës, po të shprehemi me termat e bigazi. Elioti, Blomi dhe autoret e ne kriticismit e konsiderojnë kritikun excellent reader ledzues i ashtë zakonshëm. Ky status i kritikut si ledzues i ashtë, zakonshëm është tronditur fuqishëm në Shqipëri dhe kjo e vështirëson punën e ti për ndërtimin, shkaterimin apo pranimin e një kanoni. 
nëse masat nuk uajnjojnë elitave statusin e ledzuesit të jashtë zakonshëm, ato nuk janjojnë kritikës, ledzuesve të jashtë zakonshëm, edhe produktin e vetë në këtë rast kanonin. Kritika para rendës e realizmit socialist operon të jo me koncepte dhe pikpamje individuale për letërsin dhe për qështjet e ndryshme të kritikës, 32 një gjendje e tjil e kritikës që e ka të unifikuar shien, dien dhe ideologin me ledzuesin e zakonshëm e bën. 32 Ibrahim Rugova, vep, cit, thë 206. Kanonim praktikisht të pacërtueshëm dhe estetikisht të panjoshëm. Kritika për cakton të modelin, kryesisht këto modelin zireshin nga veprat e letërsis sovjetike 33 dhe veprat kanonike duhet i nënshtroeshin modelit të unifikuar. Humbësja më e madhe është autonomia e vepre sa artit, pesha që ka jo në shëqërit post-diktatoriale ku letërsia i është afruar propagandës dhe sidomos ku kritika ka kanonizuar veprat propagandistike si vlera. Idealisht kanoni mbështetet vetëm në vlerat estetike, por kanoni i sot shën pak lidhje ka me letrarsin dhe estetikën. Kjo është një nga arsyet pse diskutimi mbi kanonin letrar komptar duhet të kaloj për mes analizës dhe ri diskutimit të kritikës mbi këtë kanon. Kritika mund të thot po dhe jo, por vetëm pas ledzimit të thel. Por, jo edhe të priret nga ambicjet e vlerësimit të rept, absolut, në përmjet të cilit arin nivelin e mos përfilis dhe të mohimit, si pasoj e mos kuptimit të veprës, sepse kjo ullë shpje në rjedhen e një logike dogmatike letrare. 34. Shkolla dhe universiteti janë përpjekur të kryojnë gjithë një idenë se një liber që flet për një liber, flet më shumë se vetë libri letrar. Vetë dia për këtë deformim mund të jetë hapi i par autokritik i kritikës. Për mes një reflektimi të tjil, kritika shqiptare mund të hapë rrugën për tek veprat, tek teksti letrar. Po në që mënyrë teksti letrar mund të flasë personalisht, pandër mjetësim me ledzuesin, qoftë ky edhe me premisa për të bërë ledzuesi jashtë zakonshëm, qëfar do t'i thot ledzuesit një teksti largët në ko nëse nuk është kanonik? Qarë ku duket imbyllur, shkolla për mes për zxhje, dhjesë së veprave letrare prodhon shien që udheq ledzuesit drejt shies personale, Për zgjedhja e veprave letrare në shkollë, universitet bëhet për mes shies dhe autoritetit të kritikës, e cila nga ana e vetë është formuar për i shies dhe autoritetit të kritikës për ardhëse. Nëse kanonizimi është një proces ku veprat e kanonizuar a rishkruen dhe riprodhojen vazhtimisht, atëherë ato janë absorbuar nga kultura dhe janë bërë aqë familjare sa duken të përjeqme. Për gjysëm shekulli me radhë, në letërsin Shqipe kritika ka kanonizuar veprat e realizmit socialist dhe e ka ofruar këtë si model shkrimi e shie. Kjo shie është bërë kapilare për mes rishkrimit dhe riprodhimit sa tashëm është automatizuar. është sakrilej sot në kritikën letrare shqiptare të vësh në diskutim veprat e migjenit të nolit apo. Pasi një pjesë e tyre me apo pahir janë riprodhuar në letërsin aktuale po ashtë sakrilej është edhe vënia në diskutim me lahutës e malcis apo krahasimi i saj me andrën e jetës, pasi edhe arnimi i kanonit pas viteve në ndë djetë u bëk po me një ligjërim ideologik ku vler merte gjithshka e përjashtuar nga kanoni i më parshëm. Martesa e lumëtur e ligjërimit ideologik të kritikës e realizmit socialist me atë të një pjesët të kritikës e pas viteve në ndë djetë kryoj një kanon që funksionon të qudiqëm duke e mbajtur brenda vetës antonimin. Naimi dhe fishta bashkjetonin si të kundërt ideologjik, por jo si. 33 po aty, thë 205. 34 Sabri Hamiti, arti ledzimit, thë 8. Të njashëm letrar. Antonimia mbajti gjall edhe brenda vepër së tyre të njashme, nga naim frasheri mbetën në kanon bagëti e bujësi dhe historia e skënderbeut, por jo poema bukuria nga fishta lahuta e malcis dhe jo lirika. Las gushit gjysëm të përjashtuar nga kanoni, pas arnimit nuk imbeti në kanon poezia filozofike apo erotike, por poezi si kroj i fshatit ton apo por adeci. Mjeda, ideologikisht i trajtuar si antipodi i fishtës, nuk u trajtuar si antipodi letrar i fishtës e lahotës. Mjeda qëndroj në kanon falë ledzimit ideologik të andrës e jetës dhe poemës liria. Autorët e brezit të viteve të të djetë, Spahiu, Londo, Ahmeti, Balanca, Kosta, mbetën në kanon, po për arsye ideologike si disident të vejgjel të modelit madhor të letërsis së realizmit socialist. Po për arsye ideologike, pas viteve në të djetë, unjohen në mënyrë uniforme si vlera letrare autor minor si prenushi, Aslani, Shantoja. 
me një funksionim apo mos funksionim të tilë të kanonit, mbetet, ti drejtojmë i kanonit personal, zjedhjes personale, Milosau, Vajet, Bukuria, një lule vjeshte, Andra e jetës, njëriu me vete e me të tjerë, Mino. Andra e jetës, kronik në gur, e madhe është gjëma e më kati eti. Por vet kanonizimi nuk është i mjaftueshëm. Studiuesit e Cultural Studies të ndikuar nga Fuko kanë shtruar për diskutim disa tema të rëndësishme, cila kategori bën të mundur kontrolin e kanonit sot. Cilat janë elitat që do të marim për si për kryimin e kanoneve të reja? Në munges të institucioneve letrare ose në munges të besimit të këto institucione, mas me djetë janë të pafta të japin do një alternativ në këtë drejtim pasi ato kanë prirjen për të reflektuar interesin i mediat të shëqërisë pra riprodhimin dhe legjitimimin e status quo së 30 e 5. Zgjidja e problemit të kanonit gjë që ka të bëj me forcimin e rolit të kritikës si drejtuese dhe ndërtuese e kanonit, në situatën konkrete dhe me statusin e sotëm të kritikës letrare në Shqipëri, duket se do të kaloj për mes të huajzimit të vetë kritikës. Kritika sot duhet të bëhet simbolike, duhet t'i drejtojt një të foluri fiksional 30 e 6. Vetëm kështu vepra, teksti letrar mund të bëhet hulumtim i ashtë zakonshëm për fjallet, simbolet. Simboli është veqorje imaginatës, por a i ka edhe funksion kritik dhe objekti i kritikës e ti është vetë ligjërimi. Kryimi i kanonit se jashtëmi, do me thënë në përmjet legjitimit të letërsis Shqipe, jashtë a realit kulturor Shqiptar mund të jetë një mënyrë për të kryuar kanonin. Edhe pse letërsia Shqipe ka qenë fort e mbyllur, kanonizimi së jashtëmi veprave letrare është gati i pa mundur pasi si pjesë e një kulture të vogël letërsia Shqipe ka shumë pak forcë për t'i legjitimuar vlerat e veta në kulturat e mëdha. Përveç kësaj, kanonizimi së jashtëmi mund të shiet edhe si një modelizim i. 30 e 5 Edin Kobes, Critical Theory and the Literary Canon, Est Vje Pres, Boulder, Colorado, 2001, Fën 131. 36 Roland Barthes, Aventura Semiologike, Dukajini, Pej 2008, Fën 184. Letërsis Shqipe si pas shqieve egzotike për letërsin, ose si pas asaj që perceptohet jashtë si letërsi Shqipe. Tipik është rasti i një pjeset të letërsis se emigracionin. Rasti i kadares është një rasti veçand, sa për nga fuqia kryuese e autorit, aqë edhe për horizontin e pritis së ledzuesit jashtë Shqipëris. I konsideruar nga kritika botërore si një nga klasikët e gjallë të letërsis evropiane. A i është një rast krejt i veçant i shkrimtarit që bëhet pjesë e pa diskutueshme e kanonit të letërsis Shqipe në ndikimin e të qenit pjesë e kanonit të letërsis evropiane. Por ka një mënyrë tjetër të ndikimit më të të thell më strukturor të kanonit letrar shqiptar nga kanoni i letërsis botërore. Kjo ka të bëj me ndikimin që ky kanon ka patur në kryimin e modeleve kanonike të letërsis Shqipe pasi kanoni i letërsis, i gjdo letërsie, kryohet nga një ndërkëmbim veprash e poetikash mes letërsis nacionale, Shqipe dhe letërsis botërore. Po edhe këtu marë dhënja e letërsis Shqipe me atë botërore para qëtë probleme. Një shumë pak nga veprat kanonike të letërsis botërore sot njën e aqë më pak pëlqehen apo ndikojnë letërsin Shqipe. 2. Edhe në rastet fatlume, Shakespeare, Cervantes, Dante, Tolstoj, Gëte, Eti, interpretimi i tyre mba në gjurëm të forta të kritikës së më parshme, rasti i introduktave të nolit, sa për të dhenë një shembul. Bilanci letrari botimeve të vitit 2012 tregon se letërsia shqiptare është endem bisotëruese nga anasasiore ndaj letërsis botërore. Tanisim me disa shifra Si pas të dhenave të bibliotekës komptare, në Shqipëri gjatë vitit 2012 janë botuar gjithse 1675 libra. Prej tyre, 525 janë letrar të grupuar si më poshtë, 127 tituj nga autor të letërsis botërore dhe 373 tituj nga autor të letërsis Shqipe. 31 tituj janë literatur kritike. Nga 127 titujt e letërsis botërore, 23 janë nga letërsia e traditës. Nga 373 titujt e letërsis Shqipe, 23 janë nga autor të traditës. Letërsia për fëmizë 39 titujt nga të cilët 19 janë autor të përkëthyrë nga letërsia botërore dhe 20 janë shkruar nga autor shqiptarë. 
preja në gjini letrare në djerë dominante poezim në letërsin Shqipe me 200 e 1 nga 373 gjithsej dhe prozën në letërsin e përkëthyr me 120 nga 127 gjithsej. Gjatë vitit 2012 në Shqip jam botuar vepra të rëndësishme të letërsis botërore si shkretë tira e letlezio, Ankimi Portnoit, Philip Roth, Dasha Mirset, Jonathan Littell, Dita e Trifidve, John Eindem, 5 poetët e mëdhenj Amerikan. Ara Ammons, Robert Lowell, Sylvia Plath, Charles Wright dhe Jory Graham, nëse një natë dimri një uvëtar, Italo Talvino, Pyli Norvegjes, Haruki Murakami, më e mira e botëve, Aldous Huxley. Ligjerimi kritik shumë pak është përfajsuar, janë gjithse 25 libra kritik nga të cilët 30 e një kanë objekt letërsin shqiptare. Gjinja më e shpesht në këtë loj ligjerimi është përsjatja kritiko e se isti kokujtimore që na flet për ndrat e ngrirat e një autori, apo për muzën e zemrës të aksh autori tjetër, për metaforat e vendlidjes apo dhembjes diku tjetër, apo për amëzat e rëfimit, apo për marë dhe njene. Komplikuar të krizave me engjëjt, një ligjerim që bënd të pavarsohet, por merë veç trajta autonomie kinse teorike të autonomia e kritikës e pangatërueshme me anatomin e kritikës por nuk mungojnë edhe studimet serioze për autor të traditës. Nëse poezia si pas shifrave është dominante në letërsin Shqipe, figurat dominante mbeten të përhershmet, ato pa të cilat poezia Shqipe e ka të pamundur të jetë kaq prodhimtare. Një prerje tematike dalon qartë këto topika. Poezit e shpirtit, limani i shpirtit tim, kush na vrau shpirtin, ditari i shpirtit, rëfime shpirti, shpirti im vagabond, tingëllimat e shpirtit, protuberanzat e shpirtit, shpirtin nuk e shes. Poezi me dashuri dhe sinonimet të tjera kam bana e dashuris, dashuri është fjalle artë, loti është grua, por edhe loti rebel, pasuar nga lotin staduroj, flak në zemër, por edhe një fjalle zemër. Poezi apelative ku për emrat vetor shëndërohen fillimisht në dëftor e më pas në thiror, si për shembul, te këti, unë jam unë, për ju misht e mi, vetëm ti, jam brenda meje, por edhe në gjinin tregimtare, ti e e ne sërmja. Poezi për shiun, hingëllimat e shiut, rënkimi i shiut, jet në shi, një natë me stuhi, shiu i përfshirë për me sinekdokës, takohemi pas shiut, re e pak thim, klasifikimi formal do ta përfshinte në kategorin e haiku. Poezit e një qind vjetorit, për Shqipëri, e posi Shqipeve, si e kam atë Kosovë, jam Kosova e Shqiptaris, cmenduria serbo-greke, dram, muza e mëmëdheut, prishtin zemra ime, me drojnë e një klasifikimi e femer. Shkëmbi është djepi që më rriti, Shqipëria ime të lanë sa një thërime. Ka edhe libra që i shpëtojnë klasifikimeve si, sa do zjasë qudia, në fakt pyetja është e ledzuesit, një ndër e tjerë me vite, ku pyetja deri kur linë natyshëm, për sëri që mund të klasifikohet në të njëtën kategori. Dua të vdes të ako, trokullima e poetit, zhgënjime sporadike, ku shvdes i pari, e pa qartë nëse pyetja i drejtohet apo jo ledzuesit, eros, hajku në kuvendin tim që pasohet nga më shumë se djetë vëllime me hajku lokale që kanë tradit shkollën e hajkut Elbasanas për të shtrirë këtë vit në të gjithë vendin. Risi është shfaqja dhe dy vëllime me rubajra për të vërtetuar edhe njëherë misionin e letërsis Shqipe për të kontribuar në teorin e gjinive. Ciklet e zhvillimit të letërsis nuk janë me vite, asë me djetë vjeqar, e nga njëherë asë me shekuj. Një vit është absolutisht pak për cilën do letërsi mund të ndodhë që nuk kanë dodhër asë gjë në letërsi të mëdha e në gjurë të mëdha, ose mund të ndodhë e njëta gjë që në të vërtet është pak a shumë asë gjë për një letërsi të vogël si e jona. Gjithse si, ndjehet që poezia vazhdon të bëhet gjithnje e më figurative. Proza gjithnje e më pak narrative. Ndoshta nuk ka asë gjë për të treguar të tjerve, aqë më pak vetes, ndoshta skema, metoda e ka mundur përfundimisht dhe mjurgun. Letërsia duke u përpjekur të bëhet profetike është bërë politike e misionare. Ka gjasa që kjo shterpsi të jetë dhijim i një ngushtimi shumë të rënd të kulturës se individit dhe të gjithë shëqërisë shqiptare. Duhet të apranojmë që letërsia u shjet me letërsi, si që thot blomi, letërsia shqipe për shumë ko nuk është fushyrë me letërsi, asë nga prodhimi vendor, sepse letërsia në masin gjante propagandës, asë nga letërsia më e mirë botërore. Shkrimtarët e rinjë, tashmë jo dhe aqë të rinjë, me vrullin e përmbysjes kaluan për tej dhe ranë në potë njëtën gratsk të pozës e para ardhësve në misionin për të ndërtuar një letërsi të re, 
a thuaj se ka ndonjë gjë të re për të ndërtuar në letërsi. Për këthimet her të mira, her jo fort të mira të letërsis botërore janë shumë më imponuese se botimet e letërsis Shqipe, por jo më imponuese në numër. Nëse autor të mirë të botës botohen në Shqip dhe i kompleksojnë autorët Shqiptar, aq më mire. Nëse kjo një dit do të kthejet në ndikim apo si që i quan blomi anxiety of influence, edhe më mirë. Ndoshta kanoni letar nuk funksionon në Shqipëri për shkak se letërsis nuk i njët ajo për mas e shenëtëris dhe e hynores që e lidh etimologikisht me kanonin. Letërsia nuk është më e shenjt për Shqiptarët dhe ndoshta, ndërtimi apo pranimi pasi ta ndërtojmë, apo rindërtojmë kanonin letrar Shqiptar, duhet filluar nga kjo vetë dje. Dja është si dashuria, thot Heidegeri, ajo pretendon shumë nga ne, kjo ndoshta avlen edhe për librat e më dhejnë që e cinë fjesë të ndosur që ndanë fantazin nga mendimi që nga mësojnë të bëhemi njerëz. Gjithsesi, vlera estetike mund të njët dhe të përjetohet, por nuk mund t'i përcilët dikuj që është i path të rohë. Të grindesh për të është gjithmon e gabuarë.